அனைத்து தொழில்நுட்ப தகவல்களையும் நம்ம மொழியில தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க தமிழா இணைந்த அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பிசி பில்ட் வந்து நம்ம சேனலுக்காக நம்ம வந்து பண்ணியிருந்தோம் அதை பற்றின வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பப்ளிஷ் வந்து பண்ணியிருந்தோம் பட் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பிசி பில்ட் டுட்டோரியல் வந்து நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக நம்மளோட இந்த பில்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் காமனான ஒரு டுட்டோரியலாக தான் இது வந்து இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பிசி வந்து பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களால் தாராளமாக வந்து ஒரு பிசி பில்ட் வந்து பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் உங்களுடைய பிசி பார்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் அந்த பிசியை முழுமையாக வந்து பில்ட் பண்ணுறது எப்படி ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்ட் வரையும் எப்படி அப்படிங்கிற முழுமையான தகவல்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம மொழியில் பல பேருக்குமே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ மறந்துடாமல் உங்கள் நண்பர்களோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
அந்த ஹோல்டர் மாதிரி இருக்கிறத வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க உங்களுடைய போர்டில் இருக்கும் இது வந்து நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ராசரோட வர அந்த கூலரை வந்து எடுத்து கரெக்டாக வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணிடுங்க இது பார்த்தோம் அப்படின்னா கூலரோட கேபிள் வந்து மதர் போர்டில் வந்து மாற்ற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கங்க பிகாஸ் அந்த கேபிள் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் வந்து இருக்கும் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணி அப்படியே வந்து வச்சுருங்க இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கூலர் இருக்கிற தேர்மல் பேஸ்ட் வந்து நல்லாவே வந்து அப்ளை ஆகிக்கும் அதற்காக தான் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டு உங்களுடைய நாலு ஸ்க்ரூஸையும் வந்து டைட் பண்ணிடுங்க இதே நீங்கள் இன்டல் பில்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லாக் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து ஜஸ்ட் லாக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து போதும் இதற்கான ஸ்க்ரூஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஸ் டைப்பில் ஃபுல் டைட் வைக்காமல் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு பார்ஷியலாக வந்து டைட் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் டைட் வந்து வச்சுக்கோங்க இதற்கு பிறகு உங்களுடைய சிபிஓ ஃபேனோட கேபிளை எடுத்து மதர் போர்டோட எண்டில் வந்து அதற்கான ஒரு ஸ்லாட் வந்து இருக்கும் ஃபேன் அப்படிங்கிற மாதிரியே வந்து போட்டிருப்பாங்க அதில் வந்து கரெக்டாக வந்து மாட்டிடுங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுடைய ரேம் ஸ்டிக்ஸை நீங்கள் வந்து மாட்டிடலாம் நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து வாங்கிக்கோங்க எயிட் ஜிபி ரேமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ரெண்டு எயிட் ஜிபி வாங்கி சிக்ஸ்டின் ஜிபி நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது உங்களை பொறுத்து அதை வந்து முதல்ல வந்து சைடில் அந்த ரேம் ஸ்லாட்ஸுக்கான ஸ்லைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளிப்ஸ் மாதிரி ஒன்று வந்து இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ரேம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வழியில் தான் உள்ளே வந்து போகும் ஸோ அந்த கேப்பை வச்சு எது எப்படி கரெக்டாக போகுது அப்படிங்கிறத வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய இரண்டு கைகளையும் கொடுத்து நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபுல்லாக ப்ளேஸ் ஆனோம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ சைடில் இருக்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து லாக் ஆகும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ரேம் வந்து கரெக்டாக வந்து ப்ளேஸ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத ஸோ இதையும் தாண்டி ஒரு ரேம் சிக் இல்லாமல் இரண்டு மூணு ரேம் சிக்ஸ் நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா அதையுமே வந்து இதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து அட்டாச் வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டை நீங்கள் கீழே வச்சு மாட்டாதீங்க அதை வந்து கேபினட்டில் வச்சு வந்து நம்ம வந்து பிறகு வந்து மாட்டிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கேபினட்டை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கோங்க கேபினட்ல இருக்கிற சைட்ல இருக்கிற ஸ்க்ரூஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சைட் பேனல வந்து கலட்டி ஒரு பக்கம் ஓரமா வந்து வச்சிருங்க இது பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாஸ் பேனலா இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸ்கிராச் ஆகாத மாதிரி பத்திரமா வந்து எங்கேயாவது வச்சிருங்க உங்களுடைய கேபினட்ல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாக்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு பேக் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்குள்ளதான் உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை தவிர ஒரு சில அந்த கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான ஒரு சில விஷயங்களும் இருக்கும் ஸோ இது அனைத்தையும் சேஃபா வந்து வச்சிருங்க இதற்கு பிறகு கேஸை வந்து நீங்கள் கீழே வந்து பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஐயோ ஷீல்டை வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த ஐயோ ஷீல்டு அப்படிங்கிற பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மதர் போர்டோட வந்து வரும் ஸோ இதை மாற்றது தான் கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லுவேன் உங்களுடைய கேஸோட உள்வழியாக கொடுத்து ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணி கரெக்டாக பிளேஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து வச்சுருங்க ஸோ ஒன்ஸ் ஐயோ ஷீல்டு மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து உங்களுடைய மதர் போர்டை நீங்கள் வந்து மாட்டலாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய பவர் சப்ளை கூட நான் வந்து மாட்டிக்கலாம் நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னுடைய இதில் வந்து மதர் போர்டுக்கு முன்னாடி பவர் சப்ளை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மாட்டுறேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மதர் போர்டையுமே வந்து மாட்டிக்கலாம் பவர் சப்ளை மாட்டுறப்ப கீழே கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு பவர் சப்ளையோட வந்துருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூஸை வச்சு அவுட்டர் வெளி வழியாக வந்து டைட் வந்து பண்ணிடுங்க பட் இதில் ரொம்பவே குறிப்பிடப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுடைய பவர் சப்ளையோட ஃபேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே நோக்கி இருக்கணும் அதாவது அந்த ஃபேன் வந்து வெளியே போகணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேல் நோக்கி வந்து மாட்டினேன் இது வந்து பில் பண்ணி கடைசியில் முடிச்சப்போ தான் நான் வந்து நோட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணேன் ஸோ கரெக்டாக வந்து ஃபேன் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வெளியே போகிற மாதிரி வந்து கரெக்டாக வச்சு பிளேஸ் பண்ணி ஸ்க்ரூ வந்து பண்ணிடுங்க அடுத்தது அந்த பவர் சப்ளையோட கேபிள்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இருக்கிறத வந்து கலட்டிட்டு அந்த பவர் கேபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து வச்சுக்கோங்க இந்த பில்டில் என்னுடைய பிஎஸ்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடுலர் வந்து கிடையாது ஸோ மாடுலர் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியே தேவையில்லாத கேபிள்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேவைப்படுற கேபிள்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து என்னுடைய பிஎஸ்யூவில் வந்து செட் ஆகலாம் இதற்கு பிறகு நீங்கள் ஆல்ரெடி செட் பண்ணி வச்சுருக்கிற போர்டை எடுத்து கரெக்டாக வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம மதர் போர்டோட போர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்
இதற்கு பிறகு உங்களுடைய மதர் போர்டோட வர சாட்டா கேபிளை எடுத்து உங்களுடைய டிரைவ்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து மாட்டிடுங்க ஸோ நீங்கள் இரண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு எஸ்எஸ்ஜி மாட்டுறீங்க அப்படின்னா அதற்கு தகுந்த மாதிரியான சாட்டா கேபிள்ஸ் வந்து இப்பயே நீங்கள் வந்து மாட்டிடுங்க இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பேக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எல் டைப் கேபிளாக மாட்டுங்க கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அது வந்து பயனுள்ளதாக வந்து இருக்கும் அதே கேபிள்ஸை போர்டில் இருக்கிற சாட்டா போர்டில் வந்து நம்ம வந்து மாட்டிடலாம் அந்த கேபிள்ஸோட ஆர்கனைஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் நமக்கு பவர் சப்ளையில் வர எக்கச்சக்கமான கேபிள்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சிபியு அப்படின்னு போட்டிருக்கிற கேபிளை வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுடைய கேபினட்டோட பின்பக்கம் வழியாக நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் ஓகே தான் பெட்டர் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக இதை வந்து உங்களுடைய போர்டோட ஃபேன் மாற்றுற இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஸ்லாட் சிக்ஸ் பின் ஸ்லாட்டில் வந்து இதை வந்து நீங்கள் வந்து மாட்டிடுங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய கிராஃபிக்ஸ் கார்டை நம்ம வந்து மாட்டிடலாம் இதற்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபினட்டோட சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூஸை நீங்கள் வந்து எடுத்துட்டு ஜிபியு மாற்றுற இடத்துக்கு அந்த இடத்த வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இரண்டு ஸ்லாட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து கரெக்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ உங்களுடைய கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து எடுத்துகிட்டு அந்த ரேம் ஸ்லாட் மாதிரியே அந்த மாற்ற இடத்துல கவரிங்கை வந்து எடுத்துருங்க மேலும் இதுவுமே வந்து ரேம் மாதிரி கரெக்டாக ஒரு பக்கம் தான் வந்து பிளேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து பிளேஸ் பண்ணிடுங்க மாட்டிட்டு கேபினட்டோட சேர்த்து இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து அந்த ஸ்க்ரூ வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணிடுங்க இது பார்த்தோம் அப்படின்னா கேபினட்லேயே ஆல்ரெடி இருக்கும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணதை தான் இப்போ வந்து மாட்ட போகிறீங்க கேபினட்டில் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட சேர்த்து அடுத்தது அதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு இடத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து பிளேஸ் பண்ணிடலாம் மோஸ்ட்லி நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் ப்ராசர் மாட்டுறப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜிபியூவை இரண்டு ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மேலே இருக்கிற ஸ்லாட்டில் வந்து மாட்டுங்க இது வந்து கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேலும் இந்த என்னுடைய கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பவர் கேபிள் வந்து கிடையாது ஸோ உங்களுடைய கிராஃபிக்ஸ் கார்டுக்கு பவர் கேபிள் வந்து தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா அதையுமே வந்து பவர் சப்ளைலேருந்து எடுத்து இப்பயே நீங்கள் வந்து மாட்டிடலாம் இந்த ஒரு இடத்துல இப்போ நம்ம இதற்கு பிறகு இருக்கிற எல்லா கேபிள்ஸையும் நம்ம வந்து மாட்டிடலாம் முதல்ல கேபினட்டோட ஃபேன் கேபிளை வந்து எடுத்துக்கோங்க போர்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிபியூ ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த இடத்துல உங்களுடைய கேபினட்டோட ஃபேன்ஸ் வந்து மாட்டிடுங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு கேபினோட வர பவர் கண்ட்ரோல் கேபிள்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ கேபிள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதற்கான யூஎஸ்பி த்ரீ அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லாட்டில் வந்து மாட்டிடுங்க அதற்கு பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பவர் ஸ்விட்ச் யூஎஸ்பி டூ எல்லா கேபிள்ஸுமே வந்து போர்டில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து கரெக்டாக வந்து மாட்டிடுங்க மேலும் ரீசர்ச் ஸ்விட்ச் ஃப்ரண்ட் யூஎஸ்பி எல்லாமே வந்து கரெக்டாக அதற்கு அதுக்கான பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா போர்ட்லேயே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இது உங்களுடைய போர்டில் எந்த பேர் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக தெரியல அப்படின்னா உங்களுடைய போர்டோட மேனுவல்லேயே வந்து எந்தெந்த பேரில் என்னென்ன ஸ்லாட்ஸ் மாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை ரெஃபர் பண்ணி கரெக்டாக அந்த பின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து மாட்டிடுங்க ஸோ ஒன்ஸ் எல்லா கேபிள்ஸையும் நீங்கள் மாட்டின பிறகு உங்களுடைய லுக் வந்து ஓரளவு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கேபிள்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரீஎசம்பிள் வந்து பண்ணிக்கோங்க கேபினட்டோட பின் பக்கம் வழியாக கொடுத்து ஏதாவது கேபிள்ஸ் மாட்டணும் அப்படின்னா இல்லை எதற்கு தகுந்த மாதிரி கேபிள்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மாட்டிடுங்க இப்போ நம்மளுடைய பவர் சப்ளையில் தேவையில்லாத கேபிள்ஸை வந்து மடித்து ஒரு ஆர்கனைசர் மாதிரியான ஒரு இதில் போட்டு நீங்கள் வந்து வச்சுருங்க கீழே கேபினட்டில் கீழே வந்து பிளேஸ் பண்ணிடலாம் உங்களுடைய பவர் சப்ளை வந்து மாடுலராக இருந்தது அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து நல்ல விஷயம் பேக்லேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கிற கேபிள்ஸை நீட்டாக வந்து நாட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப அங்கேயும் இங்கேயுமா இல்லாத மாதிரி வந்து பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கேபிள்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி டைட்டன் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கேபிள்ஸை வந்து கட் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் இப்போ வரையும் பார்த்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிசி பில் பற்றி ரொம்பவே வந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த பிசி பில் பற்றி உங்கள் நண்பர்களும் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை மறந்தனாலும் லைக் பண்ணி ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பரோட ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்கள் நண்பருக்கும் சரி நம்ம சேனலுக்கும் சரி உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக வந்து கேபிள்ஸை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு சைட் பேனலை வந்து இரண்டு ஸ்க்ரூஸ் போட்டு டைட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய
ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுடைய கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய பயாஸ் வந்து லோடாக வந்து ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சில கனெக்ஷனில் வந்து ஒரு சில பிரச்சனைகள் வந்து நீங்கள் விட்டுருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ இதே இடத்துல நானுமே வந்து பல விஷயங்கள் வந்து தவறு வந்து பண்ணியிருந்தேன் நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எனக்கு வந்து எல்லாமே கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக தான் இருந்துச்சு பட் எனக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மானிட்டரில் வந்து டிஸ்பிளே மட்டும் வரல இதற்கு காரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஹச்டிஎம்ஐ கேபிளில் மாட்டாமல் டிஸ்பிளே போர்டில் வந்து மாட்டியிருந்தேன் ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ப்ரோ டிப் அப்படின்னு கூட நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மானிட்டருக்கான அவுட் புட் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மூலமாக தான் வந்து இருக்கணும் ஸோ நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹச்டிஎம்ஐ கேபிள் வாங்கி இதை வந்து கரெக்ட் பண்ணப்ப ஏன்னா டிஸ்பிளே வந்து ஒர்க் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளுடைய பிசியை நம்மளால் பர்ஃபெக்டாக வந்து பில்ட் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சிஸ்டம் வந்து பூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வந்து வந்துடும் இப்போ டெலிட் அப்படிங்கிற கீ ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓஎஸ் வந்து விண்டோஸ் டென் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறக்காக பிரத்யேகமான ஒரு வீடியோ வந்து நான் வந்து கூடிய சீக்கிரம் பண்ணுறேன் அது பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் மேலே கார்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு அந்த வீடியோ கூடிய விரிவாக வருது ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி பூட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மதர் போர்டுடைய பிராண்ட் வெப்சைட்டுக்கு வந்து போங்க அதில் கரெக்டாக உங்களுடைய வேர்ஷன்ஸுக்கு லேட்டஸ்ட் ட்ரைவர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க ஸோ ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லாமே முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஆசம் ஸோ உங்களுடைய பிசி பில்டை நீங்களே வந்து பண்ணியாச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஸோ இந்த பிசி பில்ட் முதல் கட்டமாக பண்ணுறப்ப ஒரு சில சின்ன சின்ன தவறுகள் வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ அனைத்துக்குமே நீங்கள் எந்த ஒரு தவறு பண்ணாலும் சரி அதற்கு தகுந்த மாதிரியான யூடியூப்பில் வந்து எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் வந்து இருக்கும் பிளாக்ஸ் வெப்சைட்லேயுமே வந்து அதுக்கான இது இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய மேனுவல்ஸ்லேயுமே வந்து கொஞ்சம் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க ஏதாவது தவறுகள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண பிசி பில்டோட வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடித்தா இந்த வீடியோ மறந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டிங்காக வந்து இருக்கும் டெக்ஸ் அடையாக இருக்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோ யார் யாருக்கெல்லாம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அவங்க அனைவருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும்